կամարջոբ ամեկ ոպրիպով, դղես դրոա բիոլոգիաս դավ ուպրունդետ։ Արսեպուլի սիտուածի իդան գամոմ դինարը սաջիրո չավ թոլերոմ դղեվան դելի վիտեղո վիրուսեպիս տույս մի մեծուլա։ Եյախ դղես Սամցուխարո ռելուբիս ծինաշեղ դգավարդ, Սոպլիոշի պանդեմի ուրի վիտարե բատա Սուլցոտախնիսին չվենց կոյ գանաշի սագանգե բոմ դգոմարելով ագամուած հատես։ Ադամիան էբիմ Սոպլիո մաշտապիտ գուլմոտ � Ամիսատուսկի շեսազլեպ լոբեպիս պարգլեպշի, մակսիմում սակետեպ Սոպլիո ճանդացույս որգանիզացիա, կարտոլի ճանդացույս սիստեմա, կարտոլի եկի մեպի, հեծուսած մատ դիդի մադլովա է գուտնի չույնգան։ Կանուսած ուրոտ հատգիլի ուգավի ամաս բիոլոգի աշի, դա հիթի գանց խոտ է բայգի սխադահավադեպիս գամումցույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույույ
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი რთული ვირიონის გარეთაგარსის შემადგენლობაში იმყოფება ლიპიდები და პოლისაქარიდები. ლიპიდებს ისინი მასპინძელი უჯრედებისაგან იღებენ, ხოლო პოლისაქარიდები გლიკოპროტეიდების სახით ვირუსის გენომშია თვითონ კოდირებული. კარგი ბატონო, როგორი ტანსაცმელი აცვიათ ამ ვირუსებს გავიგეთ. ახლა მნიშვნელოვანია მის გენეტიკურ ინფორმაციაზე ვისაუბროთ. ვირუსების დნმ-ის მოლეკულური მასა ფართო საზღვრებში მერყეობს. ის 10 ასს ჯერ მცირეა ბაქტერიის დნმ-ის მოლეკულურ მასაზე. თავისი სტრუქტურით ვირუსული დნმ-ი რიგი თავისებურებებით ხასიათდება, რაც საშუალებას იძლევა რამოდენიმე ტიპად იქნას იგი დაყოფილი. კერძოდ, ორძაფიან და ერთძაფიან დნმ-ად. ხო, არ მოგესმათ ერთძაფიან დნმ რომლებსაც თავისფრო შეიძლება ჰქონდეთ ხაზოვანი ან რგოლისებური ფორმა. უცნაურობა ამით არ მთავრდება. მეორე ჯგუფი ვირუსებისა, რომლებიც RNA-ს შეიცავენ, კიდე უფრო საინტერესო თავისებურებებით ხასიათდებიან. ვირუსული RNA-მი თავისი ქიმიური შემადგენლობით უჯრედული წარმოშობის RNA-მისაგან არ განსხვავდება, მაგრამ მას სხვანაირი სტრუქტურა ახასიათებს. ჩვეულებრივ ერთძაფიან RNA-მთან ერთად ურძაფიანი ვირუსული ერენემიც არსებობს. აი, ერთძაფიანი ერენემი კი მის მიერ შესრულებული ფუნქციების მიხედვით ორ ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ. პირველ ჯგუფს ის ერენემები მიეკუთვნებიან, რომლებსაც უნარი აქვთ მათში კოდირებული ინფორმაცია თვითონ გადაიტანონ მასპინძელი უჯრედის რიბოსომებზე. ესე იგი შეასრულონ ინფორმაციული ერენემის ფუნქცია. აი, მეორე ჯგუფს არ შეუძლიათ ინფორმაციული ერენემის მსგავსი ფუნქცია შეასრულონ. ისინი დნმ-ის მსგავსად ხოლოდ მატრიცად მუშაობენ. გარდა ამისა, მეგობრებო, ვირუსების მორფოლოგიაში ნიშნელოვანი ადგილი უჭირავს სხვადასხვა სტრუქტურულ და ფუნქციურ ცილას. მარტი ვირიონებში სტრუქტურული ცილები წარმოქმნიან ბუდეს, რომელიც ნუკლეინის მჟავას იცავს. გარდა ამისა, მათ შემადგენლობაში შედიან ისეთი ცილები, რომლებიც მასპინძელი უჯრედის რეცეპტორებს ამოიცნობენ. ესე იგი, ერთგვარი მისამართის ფუნქციას ასრულებენ. მრავალი რთული ვირიონის კაფსიდური ცილების შემადგენლობაში კი შედიან ფერმენტები, რომლებიც ვირუსული ერენემის ან დნმ-ის რეპლიკაციასა და ტრანსკრიფციაში მონაწილეობენ. ხოლო მესმის შეიძლება რთულად მოგეჩვენოთ მათი კონსტრუქცია, მაგრამ მერწმუნეთ, ვირუსების სტრუქტურული აგებულება ახლოსაც ვერ მოვა სირთულით ნებისმიერ უჯრედულ ორგანიზმთან. წარმოიდგინეთ ბევრი მათგანი იმდენად პატარაა, რომ ბაქტერიებს რომ თვალები ჰქონდეთ, ისინიც კი ვერ დაინახავდნენ მათ. მას ჩნდება კითხვა, საიდან მოდის მათი ასეთი აგრესიულობა და საფრთხე? როგორ ადამიანს, რომელიც ვითომ ესე განვითარებულია, ესე მაღლად გასვა ცოცხალ ორგანიზმებთან შედარებით, მიფრინავს კოსმოსში, მთვარეზე, იყენებს ბირთვულ ენერგიას, მზის ენერგიას, იკვლევს, იმეცნებს, ვითარდება, იპყრობს, იმორჩილებს და ამ დროს მოდის რაღაცა 100 ნანომეტრი ზომის მოლეკულა და მთელ კაცობრიობაში შიზარცებს. ხო, ესე იგი მთლად ესე ფეხის ფეხზე გადასადებლადაც არ ქონია საქმე. აი სწორედ იმიტომ, რომ ვირუსებს დამოუკიდებლად არაფრის შესრულება არ შეუძლიათ მეგობრებო, ისინი საჭიროებენ მასპინძელ ორგანიზმს. ესე იგი ითვლებიან ობლიგატურ უჯრედში და პარაზიტებად. მოდი ვირუსის უჯრედში შეღწევა ცოტა უფრო დეტალურად განვიხილოთ. პირველი ეტაპი ეს არის ადსორბცია, როდესაც ვირიონი უჯრედის რეცეპტორს მიემაგრება. ადსორბციას თავის მხრივ ორი ეტაპი გააჩნია. პირველი განპირობებულია მოლეკულებს შორის მიზიდულობის არასპეციფიკური ძალებით, აი მეორე კი უკვე გრძნობიარე უჯრედებისა და ვირუსების რეცეპტორების სპეციფიკური ჰომოლოგიური სტრუქტურებით ან კომპლემენტარობით. მარტივად რომ წარმოიდგინოთ მეგობრებო, პირველი სტადია სხვა არაფერია თუ არა კარზე დაგაგუნება. I am the one who knocks. და რა უნდა მოყოს უკვე მეორე სტადიაში კარზე დაგაკუნებას? მართალი ხართ, კარის გაღება და ვირუსის უჯრედში შეშვება. მაგალითად, ზოგიერთი სახის ვირუსი თავის ერენებს ჭალებში უშხაპუნებს მასპინძლის უჯრედს. ზოგი ვირუსი კი თვით მასპინძლის უჯრედს ენდოციტოზის გზით გადააქვს საკუთარ ციტოპლაზმაში. მესამე სტადია ვირუსის უჯრედის შიგნით ტრანსპორტი. უჯრედში და მემბრანულ ბუშტუკებში მოთავსებული ვირუსი გადადის ან რიბოსომებზე ენდოპლაზმურ ბადეში ან ბირთვში. აი შემდეგი სტადია კი უკვე რაც არ უნდა უცნაურად ჯერდეს, ეს არის ვირიონის 
ཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁཁ
ის დღემდე ვირუსებთან ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება. თუმცა მეგობრებო, ისტორია მას შესახებ ამით არ მთავრდება. მიუხედავად ვაქცინის ასეთი ეფექტურობისა, ეს პატარა მაიმუნი მიკრობები მაინც პოულობენ გამოსავალს და განიცდიან მუტაციას. ისინი იცვლიან თავიანთ ანტიგენურ ბუნებას, რის შედეგადაც სრულიად უეფექტო ხდება ჩვენი ორგანიზმის მიერ რომ აი სვაგლახი დასინთეზირებული ანტისხეულებიც და ეს დალოცილი ვაქცინაც. ამ მოხანათობით გამოირჩევა მაგალითად ბევრისთვის ცნობილი ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, გრიპის ვირუსი, ზემოთხსენებული თამბაქოს მოზაიკის ვირუსი და კიდევ ბევრი სხვა. აი ამ შემთხვევაში სოდა არ იყოს და გაძნელებულია მას წინააღმდეგ ბრძოლა. იმედია დაგვინდობს ბატონი კორონა და მსგავს რამეს არ იკადრებს. აი თქვენ კი მეგობრებო, თავის დასაცავად და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, იყავით ფრთხილად, მოუსმინეთ ექიმებს, გაითვალისინეთ მათი რეკომენდაციები და ბოლო-ბოლო რაღაც საშველი დადგება. მანამდე კი დრო რომ თქულად არ გააცდინოთ, ჩაუჯექით სხვა საინტერესო ვიდეოებს. თუ გინდათ რომ ხარი დაუჭიროთ არხს, გამოიწერეთ იგი. დაძაკი თქვენმოთ subscribe გილაც და პატარა ზარსას რომ არ გამოტოვოთ სიახლეები. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დასვით ლაიკი და გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს. მომავალ შეხვედრამდე